பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஃபோர் எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் செகண்ட் யூனிட் பேலன்சிங் மாடியூல் மாடியூல் இது டூ பாயிண்ட் டூ செவன் வாட் இஸ் ஃபயரிங் ஆர்டர் டிஸ்கஸ் ஃபயரிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஃபோர் சிலிண்டர் இன்லைன் இன்ஜின் ஃபயரிங் ஆர்டர்னா என்னங்கிறது சொல்லணும் ஃபோர் சிலிண்டர் இன்லைன் இன்ஜினுடைய ஃபயரிங் ஆர்டர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அது எப்படி அரைவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன் ஃபயரிங் ஆர்டர் ஃபயரிங் ஆர்டர் இஸ் நத்திங் பட் த சீக்வன்ஸ் இன் விச் சார்ஜ் இஸ் இக்னைட்டட் இன் சைட் த இன்ஜின் சிலிண்டர் இப்ப இன்லைன் சிலிண்டர் இன்ஜின் என்ன வரிசையா இதே மாதிரி சிலிண்டர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் வந்து கிராங்க் வந்து டூ டைம்ஸ் சுத்தி வரும்போது தான் அதனுடைய ஒரு சைக்கிள் முடியுது அந்த ஒரு சைக்கிள் முடியும் போது எந்தெந்த சிலிண்டர்ல என்ன சீக்வன்ஸ்ல ஸ்பார்க் பிளக்ல ஸ்பார்க் வரணும் அப்படின்னு சொல்றது ஃபயரிங் ஆர்டர் ஃபயரிங் ஆர்டர் டிசைட்ஸ் த சப்ளை ஆஃப் பவர் இம்பல்சஸ் ஃப்ரம் சிலிண்டர்ஸ் அட் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் அண்ட் தட் லீட்ஸ் டு ஸ்மூத் எதுக்காக நம்ம மல்டி சிலிண்டர் வச்சிருக்கோம் சொன்னோம் டார்க் அவுட் புட் வந்து இம்பல்ஸ் இல்லாம ஸ்மூத்தா வரணும்னு சொன்னோம் கரெக்டான சீக்வன்ஸ்ல வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் இப்படி கரெக்டா வந்துகிட்டே இருக்கும் டார்க் இம்பல்ஸ் வேரியேஷன் இல்லாம யூனிஃபார்மா இருக்கும் அந்த இதை டிசைட் பண்றது இந்த ஃபயரிங் ஆர்டர் தான் இந்த ஃபயரிங் ஆர்டர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் அண்ட் ஆங்குலர் லொகேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் கிராங்க் அண்ட் தயர் பொசிஷன்ஸ் ஃப்ரம் த ரெஃபரன்ஸ் பிளைன் இந்த ஃபயரிங் ஆர்டர் எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம்னா அது வந்து நம்பர் ஆஃப் சிலிண்டர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அதனுடைய கிராங்க் இன்டர்வல் எப்படி இருக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பிளைன்ல இருந்து அதனுடைய பொசிஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு கிராங்க் உடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்குங்கிறது தான் ஃபயரிங் ஆர்டரை டிசைட் பண்ற ஃபேக்டர்ஸ் தேர் ஆர் செவரல் பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆர்டர் in which firing takes place firing order ngiradhu fixed kedaiyadhu ovvorthum avanga ungalude design ku thendha ama select pannala ipo four cylinders irundhuchuna fixed ah ipdi dhaan firing order irukku nu illa avanga ungalude crank design ah poruthu indha firing order ah nama change pannala to overcome the problems of vibration fuel distribution exhaust distribution etc the designers select different firing orders or company la irundhu select pandrathu innor company la select pannalena sila perukku vibrations da mukkiyamaana problem ah irukalam adha reduce pandradhukaga select pannalam innor sila company la fuel distribution perfect ah irukanum adhu alladna romba economy ah irukanum ore carburetor la ella idaiyum na vela senji mudikkanum appdi nanachirukalam adanal avanga oru firing order sequence select pannalam ana endha firing order select pannalum adanudaiya ultimate purpose enna power impulse korekiradha vibrations korekiradhu da mukkiyamana adanudaiya aim interval between cranks sila crank vandu 180 degree irukke 90 degree irukke 120 degree irukke ipdi la nama padichirukrom கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் அப்ப அந்த இன்டர்வல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆங்கிள் டு கம்ப்ளீட் த சைக்கிள் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் சைக்கிள் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ங்கிறதுல ஐசி இன்ஜின்ஸ் பொறுத்த அளவுல ரெண்டு இருக்கு ஃபார் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ஸ் வந்து டூ பை ஆகும் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில அதனுடைய சைக்கிள் முடிஞ்சிடும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கிராங்க் சாப்பிட்டு ஒரு ரொட்டேஷன் சுத்தி வரும்போதே அதுல சக்ஷன் கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் எக்ஸாஸ்ட் எல்லாமே இதுல முடிஞ்சிடும் அதே சமயத்துல போர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ல செவன் டுவெண்டி டிகிரிஸ் அதாவது ரெண்டு ரெவல்யூஷன் ஆகும் போதுதான் அது வந்து செக்ஷன் கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணும் எந்த டைப் ஆஃப் இன்ஜினுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அதுல நம்பர் ஆஃப் கிராங்க்ஸ் இப்ப நாலு சிலிண்டர் இருந்துச்சுன்னா நாலு அப்ப த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை போர் இப்ப இதே சிக்ஸ் ஆ இருந்துச்சுன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ் அதே மாதிரி தான் இங்க போர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ல ஆங்கிள் எவ்வளவுல ஒவ்வொரு கிராங்கும் இருக்கும் அப்படின்னு டிசைட் பண்றது இந்த ஃபேக்டர் தான் இப்ப அடுத்ததை பார்ப்போம் நம்ம ஒரு சாம்பிளுக்கு எப்படி ஒரு போர் ஸ்ட்ரோக் போர் சிலிண்டர் இன்லைன் இன்ஜின்ல எப்படி அதை டிசைட் பண்றாங்கிறத பார்ப்போம் இது வந்து போர் சிலிண்டர் இன்லைன் இன்ஜின் இதுல போர் சிலிண்டர்ஸ் இருக்கு இதுல ஒரு கான்பிகரேஷன்ல கிராங்க்ஸ் இருக்கு ஒன் அண்ட் போர் வந்து மேல இருக்குது டூ அண்ட் த்ரீ இதுல இருந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸ்டேன் பண்ணி இதுல இருந்து டவுன்வர்ட்ஸ்ல இருக்கு அப்ப இந்த கிராங்க் கான்பிகரேஷன்ல 
எந்த டைப் ஆஃப் ஃபைரிங் ஆர்டரை நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் எப்படி அதை செலக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத இப்ப ரெண்டு சாய்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம் இது சிம்பிளா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக நான் சிம்பிளானது எடுத்து இதுல போர் சிலிண்டர்ஸ் இருக்கு அதனால போர் சிலிண்டர்ஸ் இதுல கொடுத்தாச்சு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் போர்த் சிலிண்டர் என்ன ஆகுது டிடிசில இருக்குது பிஸ்டன்ஸ் இது அடுத்து எங்க போகணும் பிடிசிக்கு இங்க கீழே வரணும் டவுன்வர்ட்ஸ்ல இது மூவ்மெண்ட் ஆக போகுது அதே மாதிரி இந்த இதுவும் டிடிசில இருந்து எங்க வரணும் பிடிசிக்கு வரணும் அதுதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த சாய்ஸ்லயும் நான் அதையே எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப இந்த இதுலயும் டவுன்வர்ட்ஸ்ல வருது இதுலயும் டவுன்வர்ட்ஸ்ல வருது இது ரெண்டும் வந்து இங்க பிடிசில இருந்து டாப் டெட் சென்டருக்கு போக போகுது அதனால இந்த ரெண்டு சிலிண்டரையும் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட வந்து அப்ல போட்டிருக்கோம் இப்ப நம்ம பார்ப்போம் எப்ப எல்லாம் மேல இருந்து டிடிசில இருந்து பிடிசிக்கு வரும் ஒண்ணு பவர் ஸ்ட்ரோக்கா இருந்தால் வரணும் அல்லாட்னா செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கா இருந்தால் வரணும் ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து பவர் ஸ்ட்ரோக் நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் பின்னு போட்டுக்கிடுவோம் ஓகே அப்ப இது என்னவா இருக்க முடியும் ஒரே சமயத்துல ரெண்டு சிலிண்டர்ல பவர் ஸ்ட்ரோக் வர முடியாது அதனால ஒரு இதுல பவர் ஸ்ட்ரோக்கா இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு இதுல செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கா தான் இருக்கணும் இது பவர் ஸ்ட்ரோக்கா இருந்துச்சுன்னா இது வந்து கட்டாயமா செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கா தான் இருக்க முடியும் அப்ப அதை செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் போடும் அதே மாதிரி அதே சாய்ஸ் தான் இங்கேயும் போட்டுக்கிடுவோம் இது பவர் ஸ்ட்ரோக் இது செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சிலிண்டரை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் பவர் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து என்ன ஸ்ட்ரோக் வரும் எக்ஸாஸ்ட் வரும் அதுக்கடுத்து என்ன இது இங்க வரும் சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் வரும் அதுக்கடுத்தது என்னது கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் இங்க வந்து என்னவா இருக்கும் சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் வரணும் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து பவர் ஸ்ட்ரோக் வரணும் பவர் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் வரும் இதுலயும் அதே இதை போட்டுருவோம் பவர் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அதே மாதிரி இங்க கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் இது பவர் ஸ்ட்ரோக் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் சீக்வன்ஸ்ல நம்ம ரெண்டு இதையும் ஏற்கனவே பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்ப நமக்கு இங்க ரெண்டு இதுக்கு வந்து சாய்ஸ் இருக்கு எந்த சாய்ஸ்ல நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து இப்ப அப்பு வேட்டில் போகுது அப்புல போறதா இருந்துச்சுன்னா கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கா இருக்கலாம் அல்லாட்னா எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கா இருக்கலாம் நம்ம இந்த இதை வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் எடுத்து கட்டாயமா இது வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கா இருக்கும் இதுல கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து என்ன ஸ்ட்ரோக் பவர் ஸ்ட்ரோக் இது வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து என்ன ஸ்ட்ரோக் செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் இதுல வந்து செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து இந்த இதுல கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் இதுல செக்ஷனுக்கு பிறகு கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் இங்க வந்து பவர் ஸ்ட்ரோக் இப்ப இந்த சாய்ஸ் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு இந்த இதுல மாத்தி போடுவோம் நம்ம இந்த இதுல கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் போட்டிருக்கோம் அப்ப செகண்ட் சிலிண்டர்ல இந்த சாய்ஸ்ல எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் போடுவோம் இதுல வந்து நம்ம கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் போடுவோம் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து என்னது செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் இதுல கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து பவர் ஸ்ட்ரோக் இது அதுக்கடுத்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் இந்த சிலிண்டர்ல பவர் ஸ்ட்ரோக் அடுத்து எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் இதுல இங்க பவர் ஸ்ட்ரோக் இங்க வந்து செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் இப்ப எல்லா சிலிண்டர்லயும் எல்லா இதுவும் வந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் இப்ப பவர் இருக்கு எக்ஸாஸ்ட் இருக்கு செக்ஷன் கம்ப்ரஷன் இதுல கம்ப்ரஷன் பவர் செக்ஷன் கம் இந்த இடத்துல வந்து என்னவா இருக்கணும் எக்ஸாஸ்ட் ஆகும் எக்ஸாஸ்ட் அதுக்கடுத்து இங்க வந்து செக்ஷன் இதுல எக்ஸாஸ்ட் செக்ஷன் கம்ப்ரஷன் பவர் இதுல கரெக்டா வந்திருக்கு இதுல செக்ஷன் கம்ப்ரஷன் பவர் எக்ஸாஸ்ட் இதுல கரெக்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப இதுல பவர் எக்ஸாஸ்ட் இது செக்ஷன் கம்ப்ரஷன் கரெக்டா இருக்கு எக்ஸாஸ்ட் செக்ஷன் கம்ப்ரஷன் பவர் கரெக்டா இருக்கு இங்க கம்ப்ரஷன் பவர் எக்ஸாஸ்ட் செக்ஷன் இதுல கரெக்டா இருக்கு செக்ஷன் கம்ப்ரஷன் பவர் எக்ஸாஸ்ட் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ்ல எப்படி அதனுடைய ஃபைரிங் ஆர்டர் வருது ஃபர்ஸ்ட் சிலிண்டர்ல முதல்ல வருது அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல ஃபைரிங் ஆர்டர் எழுதணும்னா ஒன் அதுக்கடுத்து எதுக்கு வருது டூல வருது செகண்ட் சிலிண்டர்ல ஃபைரிங் வருது அதுக்கடுத்து எதுல வருது போர்த் சிலிண்டர்ல வருது அதுக்கடுத்து கடைசியா வந்து தேர்ட் சிலிண்டர்ல தான் பவர் வருது அப்ப இதனுடைய ஃபைரிங் ஆர்டர் வந்து ஒன் டூ போர் த்ரீ இப்ப இதுல என்ன வருது இதுல ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ஒன்ல வருது அடுத்தது வந்து தேர்ட்ல வருது அதுக்கடுத்து போர்த்ல வருது பைனலா செகண்ட்ல வருது இப்ப ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு இது ஒரு சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபைரிங் ஆர்டர் இது அனதர் சாய்ஸ் ஆஃப் ஃபைரிங் ஆர்டர் இப்ப நம்மளுடைய டிசைன் ஆஸ்பெக்ட பொறுத்த அ
அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த